నమస్కారం ఎస్వైసీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఆగస్ట్ ఏడవ తేదీన చేనేత కార్మికుల సదస్సు హాజరవనున్న వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి కొత్తపేటలో ఘనంగా వనం మనం కార్యక్రమం హాజరైన మద్దాని గిరి బాపుల సమస్యలను అతి త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని మాజీ మంత్రి సెనకాయల అరుణ గుంటూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో చేనేత సంఘ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా చేనేత సంఘ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చల్లపల్లి మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ దివంగత నేత ప్రగడ కోటయ్య నూట మూడవ జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించామని తెలిపారు చేనేతల కోసం అనేక ఉద్యమాలలో ప్రగడ కోటయ్య కృషి చేశారని కొనియాడారు ఆగస్ట్ ఏడవ తేదీన చేనేత కార్మికుల సదస్సు నిర్వహిస్తున్నామని సదస్సుకు వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నారని తెలిపారు దివంగత నేత ప్రగడ కోటయ్య గారి నూట మూడవ జయంతి సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు సెంట్రల్ ఆఫీస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీస్లో వారికి నేతత్వ సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాం ప్రగడ కోటయ్య గారు చేనేతలకి చాలా అంటే చాలా చాలా మంది రుణపడి ఉన్నాం చాలా చేనేతలు మొత్తం రుణపడి ఉన్నట్టే ఎందుకంటే గతంలో మనకు స్వాతంత్ర దినోత్సవం స్వతంత్రానికి అంటే ముందు కూడా బ్రిటిష్ వారి దగ్గర నుంచి కూడా పోరాడుతూ చేనేతలు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వారికి ఏ రకమైనటువంటి ఉపయోగ ఉపయోగకరంగా ఉండాలో సొసైటీలు కావాలి లేదా స్పిన్నింగ్ మిల్స్ కావాలి ఆ రోజుల్లో చిలక నూలు దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉండేది దాని విషయం అయ్యి కూడా నూలు దొరక్క మొక్కలు ఆపుకునే పరిస్థితి కూడా ఆ రోజు చీరాల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా ఉండేది ఇవన్నీ గమనించిన ఆయన స్పిన్నింగ్ మిల్స్ మీద కూడా పోరాటం చేస్తూ నూలు తక్కువ ధరలకు ఇప్పి ఇప్పించడం జరగడం జరిగింది అట్లానే స్పిన్నింగ్ మిల్స్ కూడా ప్రైవేటీ కాకుండా ప్రభుత్వ పరంగా కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ కానివ్వండి సహకార సంఘాలు కానివ్వండి ఆ రోజు కానీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని తీసుకొచ్చి చీరాల్లో ఆయన చీరాల టెక్స్టైల్ మిల్స్ ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది ఇటువంటి ఎన్నో చేనేతలకి మేలు జరగడం జరిగింది ఈయన ఎన్నోసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్సీగా ఉండి కూడా ప్రతి క్షణం కూడా చేనేతలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా జీవనం ఎలా సాగాలి ఇలా జీవనం ఎలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రెక్కాడ తగిన రొక్కాడిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి చాలా ఈ సొసైటీలు కానివ్వండి ఈ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ కానివ్వండి అట్లానే పేదలకి ప్రకటన కోటయ్య నగర్లు అని చెప్పేసి చీరాలలో కట్టించారు మంగళగిరిలో వేవర్స్ కాలనీ కట్టించారు ఆ రోజు దోమల రమాకాంత గారు ఎమ్మెల్సీగా ఉండేవారు వారితో తోడ్పాటు చేసుకుంటే మంగళగిరి కానీ చీరాల కానీ కప్పల తోటి కానీ ఇట్లా అనేక రకాల ఉపయోగాలు చేనేతలకి వాళ్ళ గుండెలు చిరస్థాయిగా నిలబడిపోయి ఉన్నారు ఈయన తొంభై ఐదు వరకు కూడా రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు చనిపోయేంత వరకు కూడా వీరికి ప్రజా బంధు అని చెప్పి బెదవాడ గోపాలకృష్ణారెడ్డి గారు ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన చీరాల వచ్చి ఆయన మీటింగ్ తొంభై ఐదు మీటింగ్ లో ఆయన ప్రజా బంధు అని చెప్పి వనం మనం కార్యక్రమంలో భాగంగా కొత్తపేటలోని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ సత్రంలో మొక్కల పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మద్దాలిగిరి టీడీపీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు మరి జులై ఒకటో తారీఖు నుండి మరి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మరి చెట్లు పంపే పంపిణీ కార్యక్రమం అలా చెట్లు పెంచే కార్యక్రమం చేపట్టారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో మరి నూట ఇరవై రోజుల్లో యాభై కోట్ల మొక్కలు నాటే విధంగా మరి సిద్ధారా గారి రాఘవరావు గారి నేతృత్వంలో అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి సూచన మేరకు మరి భారీ ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో మరి మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం అలాగే మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టారు మరి అలాగే వాళ్ళ గుంటూరులో మన బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ఎడబలి వారి సత్రంలో మరి ఈ కార్యక్రమం చోటు చేసుకుంది మరి ముఖ్యంగా ముఖ్య అతిథిగా మరి ఈరోజు శ్రీధర్ గారు డైరెక్టర్ శ్రీధర్ గారు అలాగే కొత్తూరు వెంకట్ గారు జాగల్ మూడు శ్రీనివాస్ గారు పద్మావతి గారు అలాగే ఉమాదేవి గారు సత్యం గారు మా ప్రెసిడెంట్ వార్డ్ ప్రెసిడెంట్ సత్యం గారు పాల్గొన్నారు మరి ఎంతో మరి ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ముందు తీసుకెళ్తా ఉన్నాము మరి వాళ్ళ గుంటూరు ఈస్ట్లో మరి పర్యావరణాన్ని పరీక్షించే విధంగా ప్రతి రోడ్డుల మీద కూడా మేము ముఖ్యంగా ప్రతి సందులో కూడా రోడ్డు మీద కూడా మార్జిన్స్లో కంప్లీట్గా చెట్లు నాటే కార్యక్రమం కూడా తీసుకుని ఉన్నాం ప్రతి వార్డులో కూడా ఉత్సాహంగా తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు అలాగే లోకల్గా ఉన్న మరి జనాలు కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నాం మొన్న మేము రెండో వార్డులో కార్యక్రమం చేపడితే ఎంతో ఉత్సాహంగా మహిళలు ఎంతోమంది మరి వచ్చి ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మా మెయిన్ రోడ్ మొత్తం కూడా మొక్కలను అటు ఇటు రోడ్డుకి అటు ఇటుగా మొక్కలు నాటడం మరి మరి వాలంటరీగా రావడం నిజంగా చాలా ఆనందీయం మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నట్టయితే మనం పర్యావరణం ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనం చూస్తే మరి యాభై డిగ్రీలకి మరి ఎండాకాలం వచ్చేసరికి యాభై డిగ్రీలకి రేంజ్లో మరి ఎండ ఎండలో వచ్చే ప్రమాదం ఉంది మనం మొక్కలు నాటుకునే పరిస్థితి కనుక బాగా నాటుకున్నట్టయితే మరి రెండు మూడు డిగ్రీలు తగ్గించుకునే తక్కువ తక్కువ
మరి అందరూ కూడా దీన్ని సహకరించుకొని మనం మొక్కలు నాటితే కనుక రెండు మూడు డిగ్రీలు మినిమం టెంపరేచర్ మనం తగ్గించుకున్న వాళ్ళు అవుతాం కాబట్టి మరి ముఖ్యంగా యువత కానివ్వండి రాడువారు కానివ్వండి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దిగ్గజంగా ప్రతి ఇంట్లో కూడా మరి ఎంతమంది మనుషులు ఉంటారో దానికి తగ్గట్టుగానే మనిషికి ఐదు మొక్కల చూపులు నాటే నాటే పరిస్థితి లేదు అన్న పరిస్థితుల్లో కూడా రెండు మూడు మొక్కలు నాటే పరిస్థితి మనిషికి ఉంటే తప్పకుండా మరి మనం భావి తరాల వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి ఇది ఏదో ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి భావిస్తూ మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసి కాపుల కోసం అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు కాపులను బీసీలో చేర్చే విషయంలో త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటారని మాజీ మంత్రి సన్నకేల అరుణ అన్నారు టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కాపుల కోసం నిత్యం శ్రమించే నాయకుడు చంద్రబాబు అతి త్వరలోనే సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తారని తెలిపారు పరిశ్రమలు వస్తే ఎక్కువ పరిశ్రమలు వస్తే రాష్ట్రం ఎక్కడ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మంచి పేరు వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఒక విష విషయం కక్కి మాట్లాడడం ఎక్కడైతే భూములు ఉన్నాయో ఆ భూములన్నీ కూడా ఎవరెవరు ఆక్యుపై చేశారో వాటి మీద అన్నిటి మీద చేస్తూ ఉన్నారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడన్నా బాగాలేదన్న చోట కమిషన్ వేస్తూ ఉన్నారు జాగ్రత్తలు చేస్తున్నారు ఒక అభివృద్ధి చేసుకొస్తున్నారు నీళ్లు కొద్దిగా కారణి అంటే అబ్బో ఇంక అది కూలిపోయింది అని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు చెక్ డ్యాములు ఎన్నో డ్యాములు కొట్టుల పైన లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం వాళ్ళు కట్టినవన్నీ కాంగ్రెస్ హయాల్లో కట్టినవన్నీ కూడా మేఘాలు మేఘాలు అంటా మేఘాలు కురిపించామని లక్షల కోట్లు తిన్నారు వాళ్ళందరూ అటువంటి పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేదు చక్కగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఈ రోజున అనవసరంగా రచ్చ చేసి మేము ఒకటి చెప్తున్నాం కాపు నాయకుడు ముద్రగడ పద్మనాభం గారికి అయ్యా మీరు మంచి నాయకులు మీకు మంచి పేరుంది కాపులకి సహాయం చేయడానికి కాపులందరూ కూడా మీ మాట వింటారు కానీ నీ వెనకాల విధ్వంస శక్తులు ముందుకు వచ్చి ఆ రోజున రైలుని తగలబెట్టారు అక్కడే కానీ దాంట్లో మనుషులు ఉండి ఉంటే ఎంత ప్రమాదం వచ్చేదో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీరు మాట్లాడాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర రండి మీకు జేఏసీ ఉంది కాపు జేఏసీ ఉంది వాళ్ళందరిని తీసుకురండి చక్కగా కూర్చోండి మేమందరం కూడా వస్తాము పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా వస్తాం మీరు అంటే మాకు అభిమానం కూర్చొని మాట్లాడదాం ఎప్పటికి తేలుద్ది ఎప్పటికి ఇస్తారు ఎలా చేస్తే బెస్ట్ మీకు కూడా రాజకీయ అనుభవం చాలా ఉన్నది ఎప్పటి నుంచో మీరు ఒక నేత అందరం కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేద్దాం అసెంబ్లీలో చేద్దాం వీళ్ళు కూడా అపోజిషన్ వాళ్ళ చేత కూడా ఒప్పించి మెడలు వంచి వాళ్ళ చేత కూడా ఒప్పించి తీసుకెళ్ళి అక్కడ మనం ఢిల్లీలో దాన్ని పెట్టిద్దాం ఢిల్లీలో కూడా మనకి కలిసే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కూడా మనతో వచ్చే పార్టీ ఆ పార్టీతో కూడా చెప్పించుకొని మనం దాన్ని సఫలీకృతం చేసుకుందాం కానీ మీరు రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేసే పని మీరు నడిచి వస్తా ఉంటే అరాజక శక్తులు వచ్చి రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే పని ఒక్కరోజు ఇబ్బంది పడినా కూడా ఈరోజు మనం దేశంలో చూస్తున్నాం చాలా చాలా చోట్ల ఇబ్బంది ఒక పక్కన చూస్తే చైనాతో యుద్ధం మొదలవుతుంది ఒక పక్కన చూస్తే పాకిస్తాన్లో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది ఒక పక్కన చూస్తే మనకి డ్రగ్స్తో ఇబ్బంది ఇంటర్నల్గా మనం ఇబ్బంది పడతా ఉంది జూలై పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడున ప్రకటించిన సిఎఫ్ ఫైనల్ పాస్ పర్సంటేజ్ రెండు గ్రూపుల్లో పాస్ అయిన వారి పాస్ పర్సంటేజ్ ఇరవై రెండు పాయింట్ తొంభై ఎనిమిది శాతం జనవరి పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడున ప్రకటించిన సిఎఫ్ ఫైనల్ పాస్ పర్సంటేజ్ రెండు గ్రూపుల్లో పాస్ అయిన వారి పాస్ పర్సంటేజ్ పదకొండు పాయింట్ ఐదు శాతం అంతేకాదు ఈ పరీక్షల్లో అఖిల భారత స్థాయిలో పదివేల రెండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది విద్యార్థులు పాస్ అయినట్టు మాస్టర్ మైండ్స్ డైరెక్టర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు సిఏ చదివే విద్యార్థుల్లో ఇది కామన్గా వినిపించే విషయం ఎవరన్నా సిఏ చదివే విద్యార్థి కనిపించి కానీ పక్కన వాళ్ళని అడిగేదారే సిఏలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది పాస్ అవ్వరట కదా అది నిజం కాదు అని తెలియజేయడానికి నేను కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్తో మీ ముందుకు వచ్చాను జూలై పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడు అంటే రీసెంట్గా ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ వచ్చినటువంటి సిఏ రిజల్ట్స్లో సిపిటిలో ఆల్ ఇండియాలో ఫార్టీ పర్సెంట్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది దాని ముందు జనవరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వచ్చిన సిపిటి ఫల్ ఫలితాలలో ఆల్ ఇండియాలో ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది జూలై రెండు వేల పదహారులో ప్రకటించిన సిఏ సిపిటి ఫలితాలలో థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది అంటే గత మూడు ఫలితాలలో ఇచ్చిన పాస్ పర్సంటేజ్ ఇది ఈ పాస్ పర్సంటేజ్ని మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే ఆ బోర్డు వాళ్ళే సిఏ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేది ఆ బోర్డు ఒక వెబ్సైట్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అలానే సిఏ ఫైనల్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఇటీవల జూలై పద్దెనిమిది వచ్చినటువంటి ఫలితాల్లో సిఏ ఫైనల్లో బోత్ గ్రూప్స్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్
అలానే గత ఫలితాలు జనవరి రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చినటువంటి ఫలితాల్లో రెండు గ్రూపులు పాస్ అయిన వాళ్ళు సుమారుగా పన్నెండు శాతం ఉన్నారు అండ్ ఏకకాలంలో ఒకేసారి సుమారుగా ఏడు వేలకు మంది పైగా విద్యార్థులు మొన్న జనవరిలో సిఏ ఫైనల్ పాస్ అవ్వడం జరిగింది అలానే ఇంకొక స్టెప్ వెనక్కేసి జులై రెండు వేల పదహారు దాంట్లో సిఏ ఫైనల్ బోత్ గ్రూప్స్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్రాక్సిమేట్లీ పన్నెండు శాతం గ్రూప్ వన్ పాస్ అయిన వాళ్ళు పద్దెనిమిది శాతం గ్రూప్ టూ పాస్ అయిన వాళ్ళు పద్దెనిమిది శాతం సో ఇలా ఒక అటెంప్ట్ కాకుండా నేను గత మూడు అటెంప్ట్లు ఎందుకు చెప్పానంటే యావరేజ్ అనేది మీకు ఒక అనాలసిస్ వస్తుందండి సో చక్కటి పాస్ పర్సంటేజ్ ఉందని నేను చెప్తున్నాను దాంతోపాటు ప్రతిసారి ఇంత గొప్ప పాస్ పర్సంటేజ్ ఉండకపోవచ్చు అలానే ప్రతిసారి తక్కువ పాస్ పర్సంటేజ్ కూడా ఉండదు సో యావరేజ్ పాస్ పర్సంటేజ్ చూసుకొని మనం ఈ యొక్క కోర్సులో చదువుతున్న విద్యార్థులు కానీ చదవబోతున్న విద్యార్థులు కానీ ఒక అంచనాకి రావచ్చు సో ఎంకరేజింగ్గా ఉన్నాయి జిఎస్టీ యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాలు కారణం కూడా కావచ్చు ఈ యొక్క పాస్ పర్సంటేజ్కి చాలా అద్భుతమైన పాస్ పర్సంటేజ్ని మాత్రం మనం చెప్పచ్చు సిఏ చదివే విద్యార్థులకి ఒక నమ్మకాన్ని ఒక భరోసాని లేదా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ని తీసుకురావడం కోసం ఈ ప్రెస్ మీట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్య జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ విద్యార్థి సమస్యల పరిష్కారానికి ఈ నెల ముప్పైవ తేదీన మహిమా గార్డెన్స్ లో భారీ సభ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని లేకుంటే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని అన్నారు ఉపాధి హక్కుల సాధన కోసం ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏఐవైఎఫ్ సంయుక్తంగా జాతీయ స్థాయిలో లాంగ్ మార్చ్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ జాత ఈ నెల పదిహేనో తేదీన కన్యాకుమారి నుండి సెప్టెంబర్ పన్నెండవ తేదీన భగత్ సింగ్ సమాధి అనేటువంటి హుస్సేన్ వాళ్ళ వరకు ఈ జాత నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ జాత ఈ నెల ముప్పై ఏడో తేదీన మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి చిల్లుపేడ వస్తుంది అక్కడ నుంచి రెండున్నర గంటలకి మన గుంటూరులోని మహిమా గార్డెన్స్లో పెద్ద పెద్ద బహిరంగ సభ నిర్వహించబోతా ఉన్నాం ఈ బహిరంగ సభకు జాతీయ స్థాయి లీడర్షిప్ అంతా కూడా వస్తూ ఉంది ఏఐఎస్ఎఫ్ జాతీయ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు వలువుల కాదరి గారు అలాగనే విశ్వజిత్ కుమార్ గారు అలాగనే ఏఐవైఎఫ్ జాతీయ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు అక్బాల్ గారు అట్లానే తిరుమలయ్య గారు ఈ నలుగురు కూడా వీరి నలుగురితో పాటు పది మంది జాతీయ ఆఫీస్ బేస్ కూడా పాల్గొంటా ఉన్నారు ప్రధానంగా ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలని అమలు చేయకపోవడం వల్ల ఈరోజు దేశంలో చాలామంది విద్యార్థులు యువకులు అనేక సమస్యలతో ఎదురు ఎదురవుతూ ఉన్నారు ఇలా ప్రధానంగా ఇలా దేశవ్యాప్తంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏఐవైఎఫ్గా ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈ భారతదేశంలో మన రాజ్యాంగం ఏదైతే కల్పించిన హక్కులు ఉన్నాయో విద్య వైద్యం ఉపాధి ఈ మూడు రంగాలకు పెద్ద పేట వేయాలని ఈ మూడు రంగాలు కూడా అమలు చేయాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ రోజు రోజు మరి విద్యార్థులు సంవత్సరానికి లక్షలాది మంది విద్యార్థులు చదువులు పూర్తి చేసుకొని బయటకు వస్తున్నా కూడా ఉద్యోగాలని పరిస్థితి చాలామంది కూడా మరి మనస్తాపానికి గురై మరి వారి యొక్క తీవ్రమైన ఇబ్బంది గురవుతున్న పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సరైనటువంటి విద్య అందక ఇలా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యాంశులు పోతూ ఉన్నారు ఇలా బా ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉంది కేజీ టూ పీజీ వరకు ఉచిత విద్య అందిస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ అందిస్తూ ఉన్నారని కూడా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వ పాఠశాల బలోపతి చేయాలి సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్లో మెస్సేజ్లు పెంచాలి హాస్టల్స్ ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి తప్ప హాస్టల్ మూసివేత వలన ఈరోజు పేద విద్యార్థులు మరింత చదువుకి దగ్గర కన్నా దూరమే ప్రభావం కాబట్టి సంక్షేమ హాస్టల్ని బలోపేతం చేయాలి అట్లానే ఇలా వైద్యం ఇలా ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో డాక్టర్స్ లేక మెడిసిన్ లేక ఇవాళ చాలామంది పేద ప్రజలు డబ్బులు అప్పులు తెచ్చుకొని ఇలా ప్రైవేటు కార్పొరేటు వైద్యశాలకు వెళ్తా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వ ఇండియన్ స్ప్రింగ్స్ ఆధ్వర్యంలో డ్రగ్స్ పై అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజా కలెక్టర్ కోన శశిధర్ ఎండి హిదాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వేరొక బిడ్డల కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం వార్తలు మీకు సమర్పించిన వారు ఎల్ఎన్ డైరీ పాలు రుచికి రుచి సుచికి సుచి ఈ బులెటిన్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే ఎస్వైసి న్యూస్ ఎస్వైసి యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు